goeie naand gemeente. Ons begin op vooraf sang met uit die liedboek. Uit die, ons liedboek. Ons sing met, begin met lied nummer 3. Lied nummer 3. As die leven stort my woedend om jou slaan. Ons sing daar vers 1 en vers 3. Vers 1 en 3 van lied 3. Lied 5, ons sing daar al drie die verse as hy weerkom. Lied 5 vers 1, 2 en 3. Ook een oude bekende halleluja, lied nummer 11, breng maar die oude oude tijding, baie mooi halleluja, ons sing daar vers, ons sing net vers 1, of nee, kom ons sing vers 1 en vers 2, vers 1 en vers 2 van lied nummer 11.
Ons sluit ons so, vooraf sang met lied 55, oorwinningslied. Lied 55, die oorwinningslied, ons sing daar net die eerste en die derde vers. Vers 1 en 3, lied 55. Gemeente, dit is een heerlijke voorrecht om bij hier die dienst samen met u te wees. Om ook in die naam van die Heere bij een te kan komen en voor om te kan komen stil raak. Mag hier die dienst ons elkeen opbouw en versterk in die Heere. Ons loflied na die uitspreek van die Seen is gesang 41 vers 3 en 5 na die Seen. Gesang 41 vers 3 en 5, dan kom ons staan, dan sing ons saam gesang 18, die 1 vers daar, dan blij ons staan vir die begin van hier die dienst. Hoor o jimmele en luister o aarde, want die Heere spreek. Geliefdes, genade vir jylle en vrede van God ons Vader en die Heere Jezus Christus, dier die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen.
ons lees die samenvatting van die wet, soos wat het geskryf staan in Markus 12, vers 6 en 7. Die samenvatting, Markus 12, excuse, Markus 12, vers 28 tot 34. Ons belei ons skuld, wanneer ons saam sing op Salom 38, vers 6 en 7. Ons skuld beleiden is, dier op Salom 38, vers 6 en 7, en na die genadeverkondiging, sing ons saam as geloofsbeleidenis, gesang 84 vers 1, 7 en 8. Ons belei ons geloof, wanneer ons saam sing, gesang 84 vers 1, 7 en 8. Lieve gemeente, kom ons lees nou die samenvatting van die wet, soos wat die Heere Jezus dit leer in Markus 12 vers vanaf vers 28 En toe een van die skrifgeleerdes wat bijgekom het hulle hoer rede toos en wist dat hy hulle goed geantwoord het, vraag hy vir hom, wat is die eerste gebod van almal? En Jezus antwoord om die eerste van al die geboeie is, hoor Israel, die Heere onze God is een enige Heere. En jy moet die Heere jou God lief hee, uit jou jylle hart en uit jou jylle siel, en uit jou jylle verstand, en uit jou jylle kracht, dit is die eerste gebod. En die tweede hieraan gelijk is dit, jy moet jou naaste lief hee soos jou self. Daar is geen ander gebod groter as die nie. En die skrifgelede sê vir hom, goed meester, jy het met waarheid gesê dat God een is, en daar geen ander is as hy nie. En om om lief te hee uit die jylle hart, en uit die jylle verstand, en uit die jylle siel, en uit die hele kracht, en om die naaste lief te hee, soos jou self, is meer as al die brandoffers, en die slagoffers. Toe Jezus sien dat hy verstandig geantwoord het, sê hy vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God nie, en niemand het het meer gevaag, om om vraag te stel nie. Liewe gemeente, van ons Heere Jesus Christus, die woord van God verkondig aan ons vergifnis van sonde. Aan allemaal wat met ware berou en oprechte geloof hulle toevlug neem tot ons enigste verlosser, Jesus Christus. Liewe gemeente, die woord van Heer is ook duidelik dat sy oordeel en sy straf sal bly op elkeen wat die genade verwerp en vol hart in die sonde. Johannes skryf van ons in 1 Johannes 1 vers 8 tot 10. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onszelf en die waarheid is nie in ons nie. 
Als ons ons sondes belei, hy is getrouw en rechtvaardig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongerechtigheid te reinig. Als ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot een leenaar en is sy woord nie in ons nie. Kom ons belei nou saam met die kerk van alle eeuwe, ons geloof dier saam met sing gesang 84 vers 1, 7 en 8. Uit die woord van die Heere, lees ons saam 2 Korintiërs 9 vers 1 tot 15. 2 Korintiërs 9 vers 1 tot 15. Voor het ons saam lees die woord van die Heere, kom ons bid saam. Heilige, almachtige Heer en Jemel Vader, ons kom voor u en aan bidding, ons besing u lof en u eer. Met dankbaarheid dat ons weer vanavond hier kan wees. Heer, dat u ons geleid het op ons weg. Dit beskik het om ons by een te roep in u naam. Heer, om ook te kan weet, al is ons dan uitgedin, waar twee of drie in die naam saam is, daar is u. Dat ons ook hier die diens nie maar as van sal spreken sal aanvaar nie, maar een kostbare geleentheid om te mag kom voor die Heere van hemel en aarde. In die teenwoordigheid op grond van Jezus Christus 
wat ons rein gemaakt het door sy bloed om die lof te besing en nie te aanbid as ons Heere en ons God. Ons vraag daarom, spreek jy tot ons, onderrig ons, ook in hierdie diens, so dat ons levens meer en meer aan jy welgevallig kan wees. Ons bid het in Jezus naam. Amen. twee Korintiërs 9 van vers 1 af want wat die diensbetoning aan die heiliges betref is dit vir my oorbodig om aan julle te skrywe want ek ken julle bereidwilligheid waarop ek oor julle by die Macedoniërs roem dat Agaie een jaar gelede gereed was en dat die eiver wat van julle uitgegaan het baie ander aangespoor het. Maar ek het die broeders gestuur, so ons roem oor julle in hierdie geval nie vereidel mag word nie, dat, soos ek gesê het, julle gereed kan wees. So dat nie miskien, as daar Macedoniers saam met my kom en julle nie gereed vind nie, o ons om nie te sê jylle nie beskaam word in hierdie vertrouwe van ons roem nie. Ek het het dus noodzakelijk geag om die broeders te versoek om vooruit te gaan na jylle toe en jylle vroeger aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring so dat dit gereed kan wees as een dankoffer en nie as iets wat afgepers is nie. Maar denk daaraan wie spaarsamelik saai sal ook spaarsamelik maai en wie volop saai, sal ook volop maai. Laat elkeen gee, soos hy om in die hart voorgeneem het, nie my droefheid of hy dwang nie, want God het een blijmoedige gever lief. En God het mag, om alle genade oorvloedig oor jylle te laat wees, so dat jylle altyd in alle opzichte volop kan hee, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Soos geskrywe is, Hy het uitgestrooi, hy het aan die arms, armes gegee, sy gerechtigheid bly tot in eeuwigheid. En mag hy wat saad verskaf aan die saaier ook brood verskaf om te eet, en jylle saad vermeerder en die vrug van jylle gerechtigheid laat toeneem, so dat jylle in alles rijk kan word tot alle mildadigheid, want dankse, wat danksegging aan God dier ons bewerk van die bediening van hier die hulpbetoning, voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiliges nie, maar is ook oorvloedig dier baie danksegginge aan God. Omdat hulle dier die bewys van hier die diens, God verheerlik oor die onderwerping van jylle beleidings aan die evangelie van Christus en oor die mildadigheid van die bijdra aan hulle en aan almal terwijl hulle ook in die gebed vir julle na julle verlang van weer die uitnemende genade van God aan julle. Maar God sy dank vir sy onuitsprekelike gave. Salig is hulle wat die woord van God hoor en dit bewaar. Ons tekstverse by hier die geleentheid vers 7 laat elkeen gee soos hy om in sy hart voorneem. Neem hy droefheid of hy dwang nie, want God het de blijmoedige gever lief. Nou, hier die gedeelte, liewe broers en sisters, gaan ook saam met dit wat ons al gelees het in hoofstuk 8, daar die eerste gedeelte van die insameling aan die gemeente in Jerusalem, dat de offergave vir hulle by mekaar gemaakt word dier die gemeentes en die vorige deel het ons ook gesien dat die heren manne afvaardig om hier die gave te ontvang en dit op te pas om daarvoor verantwoording te doen. Nou ek wil wel eens waar vanavond so'n bykie weier gaan as net die context, want ons weet nou al 
daar wordt ingesamel voor die gemeente in Jeruzalem, wat onder druk verkeer, wat behoeftig is, wat niet genoeg middelen tussen hulle self het, om hulle self te onderhou en in stand te hou nie. En dis die beginsel van hier die gedeelte om vir die wat in nood is, voorziening te maak. En dis precies wat Paulus doen in hier die eerste gedeelte, want hy sê hy stier de afvaardiging vooruit om so lang die offergave gereed te kry zodat so wanneer hij daar is om de dan een ontvangst te neem en moet vertrek, ik wil aan per se daar niet dan geskarrel word nie. Dat mensen letterlijk kan gaan en begroot vir hier die gave, as om dalk in die bedkassie se laai te gaan krap om te kijken of waar in die kar dalk in ons terme klein geld mag wees, om dan nou maar ook in die kassie te gooi vir hier die wat behoeftig is niet, Maar om een gedeelte af te meet en nie maar net te raap en te skraap vir hier die behoeftige en jou dan self te sis, maar ek het daarom ook nou een bijdrage gemaakt nie. Dis omtrend waar hy daarop neerkom dat dat het niet afgepers is nie. Uit de skuldige gewete gedrijf het iemand nou maar gaan kyk, jou sakke gaan deervoel en sê wat het ek om dan nou te gee nie maar daar is genoeg tijd gegee, bekend gemaakt, dat daar ingesamel word vir hier die gemeente in Jeruzalem, zodat so dat elkeen kan huis toe gaan. En dan een gedeelte op sy sit. Ek kan het eindelijk diezelfde verduidelik, en dan hoef ik zeker niet veel meer daarover te sê nie, maar in diezelfde sin, als wat ons dan nou jaarlijks insamel, ten bate van die Bijbel genootskap. Bikkie vir bikkie maak ons hier die pullehouwerkies by mekaar en is daar een voordierende herinnering onthou vir hier die insameling waarmee ons bezig is. Dit kan dadelijk dan somme vir die idee en die inse gee dat so een insameling niks niet is nie. Dis hier maar iets net wat tussen die kerk en die bybelgenootskap uitgedink is nie. Hier lees ons dit, dat Paulus al reeds so een instelling regileer. Maar Paulus, lieve broers en zusters, het gronde waarop hij staan, wanneer hij daar die versoek rug, om een gave te voorzien en te gee ten bate van Jerusalem zijn gemeente. Ik kan vele gedeeltes uit die oud testament gaan haal en ek gaan vanavond net een paar noem in spreke. Spreke 3 vers 27 sê, hou een weldaad nie terug van hom aan wie dit toekom, als dit in jou mag is om dit te doen nie. Spreke 14 vers 31 skryf die spreke, Schrijver wie die geringe verdruk, versmaat zijn maker, maar hij wat om oor die behoeftige ontferm, eer om. Met ander woorde, hy wat om oor die behoeftige ontferm, eer sy maker, die, die gever van die gaves, wordt geëer, wanneer een mens een gave gee, of dan ook bij elkaar maak. Spreek 19 vers 17 sê, wie om ontferm oor die arme, leen aan die Heere, en hy sal om sy weldaad vergelde. En denk nou maar daaraan, dat die Heere Jezus daar in Matthies 24 sê, waar hy praat van die skapen en die bokke wat gesky gaan word, met die groot afrekening, en hy sê maar, ek het behoeftes gehad, ek was honger en naak en dors, en jylle het vir my gegeen. Jullie het in my behoeftes voorzien en dan vraag die skape daar aan die Heere Jezus rechterkant, maar wanneer het ons dit aan u gedoen? Waar het ons u honger gesien of siek of naak en al die hier die weldade aan u gedoen en die Heere Jezus antwoord is dan, 
als jullie dit aan een van hier die gedoen het wat onder ons en tussen ons woon en, en, en bly, het jullie dit aan mij gedoen. Die keer zei daarvan is dat die Heere Jezus vir die bokke sê, en soveel as jullie dit niet aan hulle gedoen het nie, het jullie dit niet aan mij gedoen nie. Daarom dat die sprekerskrywer dan skryf, wie om ontferm oor die arme leen aan die Heere. En hij zal hem zijn weldaad vergeven. Ik is van mening dat spreken 19 vergelde, excuse, hij zal hem zijn weldaad vergelde, dat spreken 19 vers 17 onlosmakelijk deel maakt van Psalm 8, Psalm Matthäus 24 en 25 over die scheiding van die schapen in die bokken, dat de Heer Jezus net zo so wel hier naar spreken ook kon verwijs. Dat het niet iets niets is wat hij die dag voor die mensen leert, wat hulle nog nooit gehoor het nie. In spreke 28 schrijft die sprekerskrywer, wie aan die arme gee, zal niet gebrek leid nie, maar hij wat sy oe toemaak, wordt zwaar vervloek. Weer het die Heer Jesus gesê, soveel as jylle dit niet aan een van hier die gedoen het nie, het jullie dit aan mij niet gedoen nie. Lieve broers en zusters, barmhartigheid is zo so oud soos die kerk zelf en zelfs wil ik zeggen ouder. Want die getuigenis daarvan is niet maar net om aan iemand te gee nie. Die gave wat een mens gee is in die eerste plek een offer aan die here, als die een wat voor jou gaves gee, wat voor jou die verstandelijke vermoeiend gee, wat voor jou die lichamelijke vermoeiend gee, om het dagse taak te kan verrug, dat het niet uit jouzelf uit is niet, dat het niet jouw eigen voortreffelijkheid is niet, zo so die gee vandaar die gave, is een beleidenis dat in erkentenis die een wat het die gever leef self van die gaves wat die Heere gee. Daarom dat ons opgeroep wordt om dit zo so ook te doen. Een genade gave van iets wat jij niet verdien het nie. En hier kan ons nog maar als die eerste voorbeeld aan denk, Adam en Eva, daar niet tuin van Eden. Nadat hulle gesondig het en hulle gewaar geword het dat hulle naak is, kom doen God aan hulle barmhartigheid. Ik wil nou so op een manier sê, die eerste barmhartigheidsproject wat geloot is, is ook een kleren project. Waar vir mense wat naak was van die zonde, een stel kleren gegee is om die gevolgen van die zondeval te bedek. Hulle was in een positie wat hulle niks vir hulle self kon doen nie. Hulle het in opstand gekom tegen God en hy ontferm hom oor hulle. Hulle het om willens en wetens veracht. Nie te min verzorg hy hulle. Wanneer ek met ander woorde dan een besonder dienst van barmhartigheid doen, en gee vir iemand wat niet daartoe in staat is om vir my te kan terug gee nie. Is dit de beleidenis weer eens en een getuienis dat ik een bykie begrip het van wat die Heere vir my gedoen het. Van die gaves wat ik ontvang, wat ik niet verdien het nie. Wat ik niks het om op aanspraak te maken nie en daarom dan voor iemand Gaves te gee, wat mij niet daarvoor kan vergoed nie. Lieve broers en zusters, zo so roept die apostel Paulus ook die mensen en die viesjes op en hij zei die die nieuwe mens, wat hulle doen, die werken van die vlees, wat hulle afle, onder andere is in die 4 vers 28. Laat die een wat stil, niet meer stil, niet maar laat hem liever arbeid, die met zijn handen te werk wat goed is, zodat so hij iets kan hee om meer te deel aan die een wat 
gebrek het. Nie net moet die ou hier die manier laat staan wat jy wederrechtelik mense so goed vat nie, maar jy moet nou so hard werk, dat jy meer as genoeg het om vir iemand anders ook te kan gee. En ek denk in hierdie opzicht moet ons dikwels maar ons kop in skaamte laat sak, en nie net in skaamte nie, in, skaamte nie, in beleidenis, waar ons maar soms kan grom en brom, dat die mens jou hele dag by die werk sit, en aan die einde van die dag, dan is daar een ou by winkelcentrum wat kom bak aan staan, jy werk vir dit wat jy kan geniet, en een ander ou, het jy al waarschijnlijk rondgelee, Ja, ek weet, ek hoor die story dat ek soek werk en ek gaan nie nou daarop ingaan en my vouwvingers daar in boer nie. Maar iets wat my telkens opval, al het ek een bepaalde idee dat iemand dat nie baie ijverig is in hierdie leven nie, dat iemand nie baie toegewee is aan sy werk of aan haar werk en daarom eindelijk nou werkloos is nie, lees ek nie een fijnskrif wat sê. Ek kan maar een blinde oog draai vir iemand sy nood, omdat ek vermoed of dink, hy is bykie lui in sy werk en daarom kan ek hom of haar nou voorbij gaan nie. Onvoorwaardelik om vir iemand te gee, ten spuite miskien wat ek dalk ook mag weet, want ek is ontvanger van Gods genade. Hy weet van my oortredinge, Kort nadat ek my sonde beleid het, gesmeek het om genade, tree ek weer teen oor iemand anders ongenaakbaar op. En moet ek kort daarna weer voor die heren kom en sê, ach heren, asseblief weer een keer, vir die selfde sonde. En soos wat ek graag wil hoor, daar die woorde, my genade is vir jou genoeg. Kan ek iets van daar die dankbaarheid getuig dier ook te gee aan die wat in nood staan? Lieve broers en sisters, ons bereidheid om een offergave te gee vir die nood van anders is nie uniek nie, dis nie in hierdie tyd wat het eers kom nie, mag ons daarom dit nie nalaat nie. Ons is een klein kringetje hier vanavond en toch moet ons vir mekaar sê dat dit staan in die afkondigingsblaaikie wat ons nodig het vir die dienst van barmhartigheid, maar by die diakonie nou twee kante door die kas is leeg want dit word uitgegee, maar as elkeen van ons een blikkie of een pakkie onbederfbare kost bring op een gereelde basis, dan sal ons meer insamel, wil ek my nek uitsteek om te sê, as wat ons kan uitgee. En toch met ons dikwels hoor, um, die kas is bykie leeg. Daar is nie nou voldoende nie. Want dis wat Paulus doen in hierdie gedeelte, hy weet, ons is mense, Herinner hulle, dis wat hy vooruit doen in Korintiërs, dat hulle nie vergeet van die insameling aan Jerusalem nie. Hy herinner hulle, onthou aan daardie. Word ons dan nou herinner, wel ek wil nou sê, terwijl het dan nou seker in een sekere sin maand einde is, om een extra in te laai of gave te gee vir die wat in nood is. Dink maar, aan die genade wat elkeen van ons ontvang het van ons Heere. Dat Hy ons sonde nie vir ons onthou nie en dan een rede vind om hoekom daar nie genade aan my bedien kan word nie. Mag ons gaves gee met de blijmoedige hart omdat die grootste gave Jezus Christus vir ons gegee is. Amen. Kom ons bid saam.
almachtige Heer in Himmel, Vader. Ons kom in diepe dankbaarheid voor u. Heere, dat ons genade vind in u oe. En dat u ons sonde ons nie toereken nie. Dat ons vry gesprek is in Jezus naam. Vader, ons moet kom belei dat ons dan ook soms nie, nie blijmoedige gegevers is nie. Ons weet, ons moet een bijdra maak, maar kan dit ook nalaat of uitstel. Ek sal een volgende keer of morgen. Dat ons met die gaves wat ons het binnen ons vermoe aan u hier die offer met blijmoedigheid sal bring. U wat u self dier die Seen Jesus Christus aan ons geoffer het. En hier die dienst kom dink ons aan mense wie sy levens ontvrug is die afgelopen tyd waar dit gebrand het. Daarin leid die brand en smifield omgeving waar dit vandag brand. Heere, vraag ons dat die wind wat die vier aangedrijf het, tot bedaring mag gekom het. En daar die vier gestopt mag word. Ons bid vir die pleit by vir die beskerming en behoud van mense en dieren. Vader, ons vraag ook vir die, dat in hier die vroege deel van die nieuwe seisoen, jy ons genadig sal wees, met reen, wat die veld nat maak, dat hier die brande op een einde kan kom, en mense kan veilig wees. Ons dankie vir die kerk, waarvan ons deel mag wees, wat saam met ons, en met mekaar die gaves, wat Jezus Christus aan ons gee, mag uitdeel, tot verheerliking van die naam. Ons bid vir die wat siek is, ons vraag vir kracht en geneesing, beterskap, dat hulle so danig mag aansterk om weer saam met ons hier te wees. Heer, al die werke wat ons voornemens is, en hier die tyd wat voorlee, dra ons ook aan die op. Dat elke bijeenkomst in die geleentheid sal wees, waar die gemeenskap van gelovig is, beoefen word. Ons bid het alles in Jezus naam. Amen. Daar sal nou geleentheid wees om die Heere te dien met ons offergave. Kom ons bid saam. Almachtige Heer en Hemel, Vader, uit dankbaarheid bring ons hier die gave in die huis, tot eer van die naam. Ons bid het in Jezus naam. Amen.
Kom ons sing saam, gesang 129 vers 1, 2 en 3. Gesang 129, dan bly ons staan vir die uitspreek van die Seen. Mag hy, die God van die vrede, jylle volkome heilig maak, en mag jylle gees en siel en lichaam, geheel en al onberispelik bewaar word, by die wederkomst van ons Heere Jesus Christus. Amen. Amen.